Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de desenho e pintura. Eu sou o Kleber Fachin. Neste vídeo, eu vou falar sobre a técnica de pintura do período do Barroco. Eu vou analisar algumas pinturas importantes do ponto de vista técnico, mostrando o sistema de pintura em camadas e a composição geral. É importante dizer que eu não vou falar muito sobre o contexto. Vou falar alguma coisa sobre a contextualização, mas não é o foco deste vídeo, é apenas a parte técnica. A parte de contextualização histórica você encontra em diversos sites e vídeos pela internet. O que eu vou tratar aqui neste vídeo é um conteúdo um pouco mais difícil de se encontrar pela internet. E eu vou começar aqui pelo artista Caravaggio. Caravaggio, essa é uma pintura de 1601 de Caravaggio. E o interessante desse site que eu estou usando para analisar é que eu consigo fazer uma aproximação muito grande na imagem para conseguir enxergar com perfeição os detalhes. Caravaggio era conhecido tecnicamente por representar cenas muito dramáticas com uma iluminação muito forte, mas muito além disso, na parte mais de técnica mesmo, onde você tem um sistema de pintura em camadas, a primeira camada de Caravaggio geralmente era um marrom. Um marrom seja de um marrom mais cor quente ou um marrom mais escuro, e esse marrom que era dado na tela inteira, em toda a superfície da tela, depois, por cima, é onde ele construía os personagens começando pelas luzes. Assim é o conhecimento mais comum que sabemos sobre a técnica de Caravaggio. Mas vai um pouco além disso. Muitos artistas acreditam que Caravaggio fazia um grisalho por cima deste marrom, que consiste numa pintura em tons de cinzas, para depois, por cima, aplicar veladuras transparentes e colorindo esses valores de cinzas. Mas não é bem por aí, não. Se a gente olhar de perto como vamos analisar, e alguns estudos novos, recentes, mostram que Caravaggio era um pouco mais versátil, não fazia tanto esse grisalho. Não quer dizer que ele não fazia em todas as pinturas. Algumas pinturas ele fazia em alguns pontos, mas não era no geral. Muitas vezes ele ia com uma cor até mesmo direta sobre esse fundo, interagindo com esse marrom. E vamos ver como é que funciona. Aqui, nós temos a mostra de que Caravaggio pintou este personagem por cima de um fundo muito escuro, o que provavelmente denota que não é aquele fundo marrom prévio. Possivelmente ele colocou esse personagem por cima depois, posteriormente. Como é que eu sei disso? Porque entre as pinceladas nós conseguimos enxergar um pouco do fundo muito escuro, quase cor preta, como é aqui. Então, provavelmente, ele fez esse personagem posteriormente, depois. E Caravaggio gostava de fazer essa pintura de luz sobre um fundo escuro. Veja que vocês estão vendo a marca d'água desse site, que é um site muito bom. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link de todas as imagens que eu vou analisar neste vídeo. E é interessante como ele utilizava a tinta marcada, mais grossa, e às vezes um pouco mais diluída. Aqui na, na crina do cavalo, podem ver que aqui é a crina do cavalo, ele raspa o pincel, deixando a tinta interagir com a trama na tela. Veja só, a pincelada começa aqui e aos poucos ela vai desaparecendo, mostrando aqui um vazio da cor de fundo. Então Caravaggio ele era muito econômico na sua técnica. Nós podemos ver isso em várias partes. Aqui também raspando, utilizando a cor de fundo como base para a construção da cor final. Uma coisa muito interessante, Caravaggio não deixava nenhum vestígio de desenho na tela. Ele marcava a composição geral com uma faca. E a gente só consegue ver isso com uma imagem de alta qualidade como essa. E eu vou dar um zoom aqui na pata do cavalo, onde eu localizei uma das marcas que é praticamente um desenho, uma incisão que ele fazia com a faca. Uma faca, uma espátula, alguma coisa cortante por onde ele desenhava. Veja só essa incisão aqui no contorno da pata do cavalo. Então provavelmente ele preparava a tela com marrom e depois ele ia riscando com a faca porque fica mais sutil o contorno e assim ele fazia a pintura depois por cima e arrumando, melhorando depois diretamente com a tinta. Mas olha só essa marca, conseguimos ver que é uma marca profunda, um corte mesmo na tela. Não é, não é pincelado isso aqui, isso aqui é 
cortado mesmo, raspado. Uma raspagem com a faca que vai contornando aqui o desenho da pata do cavalo. Olha só. Vai. É impressionante o realismo que ele dava nos personagens, nos elementos. Caravaggio usava uma quantidade de cores muito econômicas. Caravaggio foi o principal artista do barroco, ele foi um divisor de águas. A partir dele, muitos outros artistas do barroco começaram a copiar o seu estilo, que era um estilo dramático, um pouco agressivo, vou falar um pouco mais disso depois. E tinha essa composição sempre, um alto contraste de luz e sombra, onde a luz representa a presença divina e a sombra representava as trevas. E o olhar do espectador ele era guiado por essa luz. Os personagens principais sempre ficavam banhados por essa luz. Ele usava modelos de pessoas simples e representava eles como eles eram. Diferentemente do Renascimento Cultural, o um movimento artístico que veio antes, o barroco era um pouco mais naturalista no sentido de mostrar as coisas como eram. Já no Renascimento Cultural, no passado, era um movimento que mostrava as coisas mais idealizadas. São movimentos artísticos que têm belezas diferentes, concepções diferentes. E Caravaggio foi um divisor de águas, porque ele foi o maior exemplo do barroco. Aqui outra pintura de Caravaggio, devido a ser uma cena muito forte, eu resolvi não mostrar ela inteira. Aliás, a violência estava presente na pintura de Caravaggio e também na vida pessoal dele. Existem aí alguns documentos que mostram que ele era uma pessoa que gostava de arrumar uma encrenca. E ele refletia isso na pintura. O barroco ele nasceu de uma competição da igreja protestante com a igreja católica. E para vencer essa, essa batalha, a igreja católica propunha usar as pinturas dos artistas para convencer os fiéis. E o drama das cenas, da, da luminosidade, as cenas fortes, faziam parte desse convencimento o que torna essas artes muito belas, muito inspiradoras e um movimento muito importante para se entender, tanto historicamente quanto a técnica desses artistas. É impossível não falar de barroco sem falar de Caravaggio. A expressão é algo muito importante na, na pintura do barroco, seja a expressão de sofrimento, de dor, de alegria, está sempre presente nas pinturas do barroco. Aqui. Nós vemos isso nessa personagem. Se aproximarmos mais, nós conseguimos observar um pouco da técnica de Caravaggio. Veja aqui. É possível ver aqui algumas pinceladas muito marcadas que fazem parte do underpainting, a primeira camada de pintura onde se estabelece os principais valores tonais. Essas marcas estão aqui, olha, por exemplo, aqui. Veja que é uma pincelada muito grande, marcando toda essa área, mas que depois foi coberta, suavizada, com uma passagem de uma camada posterior. Então, a primeira camada ela é mais rústica, e a segunda camada, a terceira, enfim, se houver, elas são mais suaves. Aqui, aparentemente, nós temos o esfregaço, ou o esbatimento, o que consiste numa fina camada opaca de tinta aplicada sobre a pintura seca com o objetivo de suavizar. Isso é muito utilizado nas áreas de luz por diversos artistas da história. E também aqui em Caravaggio nós percebemos isso. Essa suavização, ela vai aos poucos dando uma opacidade, como aqui nós vemos também, e amenizando aquelas pinceladas mais marcadas do fundo. Isso acontece na área de luz. Nos pontos mais luminosos, Caravaggio empastava, mesmo na camada, na última camada, nós percebemos que vem por cima essas, esses empastes mais marcados. Aqui na sombra nós percebemos um, algum tipo de verdade. O verdade quer dizer um underpainting feito em valores de verdes. Essa era uma tradição que vem lá da Idade Média, alguns artistas do Renascimento Cultural propagavam também isso, outros não, e possivelmente Caravaggio utilizava isso em algumas partes da pintura, como vemos aqui. Não é um verde puro, não é um verde vivo, é um verde discreto, um verde acinzentado, que faz parte da pele. A pele ela reflete tudo que está ao redor e muitas vezes na área de sombra ela absorve muita luz e dá essa sensação de pós-imagem, 
conhecida como pós-imagem, do verde, que é a cor complementar dos rosados, da cor avermelhada, que está do lado oposto nas áreas de luz, principalmente aqui no rosto. É possível que ele fez isso no underpainting, mas eu também vejo uma evidência de que a primeira camada era muito rústica, como aqui nós vemos as pinceladas muito marcadas, depois por cima ele amenizou isso, seja ainda no underpainting ou na finalização. Aqui nessa senhora representada, nós vemos aqui um pouco do fundo marrom. O fundo marrom ele é presente em várias partes, ele é reservado nas áreas de sombra, nas grandes áreas de sombra, como por exemplo aqui. Apesar que aqui foi passado uma veladura para enfatizar, escurecer um pouco mais, esse vazio aqui é parte do fundo. Então Caravaggio preservava o marrom que foi dado lá na tela, aquele primeiro preenchimento de marrom que passava por toda a superfície da tela, ele é preservado em várias partes nas áreas de sombra. E também reforçado, escurecendo ainda mais com tinta transparente nessas partes reservadas. Era uma pintura muito econômica e muito valiosa. As pinceladas de luz no tecido branco, existem alguns estudos de restauro, você pode conferir isso nos boletins técnicos da National Gallery, onde o branco ele acrescentou algum tipo de proteína, possivelmente a gema de ovo, para dar mais opacidade ao branco, já que o branco utilizado naquela época era o branco de chumbo, e o branco de chumbo ele é conhecido por ser um pouco mais transparente do que o atual branco de titânio. Eles não conheciam o branco de titânio, não existia naquela época o branco de chumbo por, ser, por ter essa característica mais transparente, muitas vezes alguns artistas optavam por colocar alguma, algum aditivo para tornar mais opaco, para ter um poder de cobertura maior. Isso é muito importante quando você quer um branco absoluto. Então alguns estudos apontam que Caravaggio usava gema de ovo para dar mais opacidade nesses pontos de luz, esses pontos que, onde exige um branco mais forte. A próxima pintura que vamos analisar é de Diego Velázquez. Essa é uma cena bíblica típica do barroco, porque aqui existe uma dramaticidade, existe uma emoção na face dos personagens, diferentemente do Renascimento Cultural, que era uma face mais serena. Aqui nós vemos expressão facial, nós vemos expressão corporal, nós vemos dramaticidade, tanto dos personagens como se fosse um teatro, e também a luz que vai iluminar aonde é mais importante e deixar na penumbra aquilo que é menos importante. E o nosso olhar ele vai percorrendo essa luz, fazendo a leitura de toda a dramaticidade e toda a cena. Velázquez era outro pintor importante do barroco. Velázquez tinha um jeito de pintar muito dele. Ele gostava das expressões faciais dos personagens, era conhecido por retratar os bufões da, da realeza. Ele se interessava mais pelo lado humano, de uma maneira bastante diferente de Caravaggio. Era o pintor da realeza espanhola, então ele tinha, tem muitas, muitos exemplos de retratos como As Meninas, que eu não pude trazer aqui, mas é uma pintura que vale, vale a pena também falar. Deixe nos comentários se você quiser que eu fale um pouco sobre As Meninas, a parte técnica de, deste quadro, a luz conduzindo o nosso olhar, Velázquez também mostrava a realidade dos personagens de uma forma mais naturalista. E no barroco nós sempre notamos que as sombras são muito unidas. Nós vemos aqui todas as sombras com tons, valores muito próximos. Um excelente exemplo de pintura do barroco. A próxima pintura também de Velázquez, retratando aqui o Papa Inocêncio. E podemos ver aqui o lado humano que eu mencionei de Velázquez, é que ele enxerga as características físicas do, do personagem retratado de uma maneira muito crua, muito fiel, muito sincera, e tudo isso com uma expressão artística muito boa. Velázquez colocava pinceladas muito ousadas, muito marcadas, que é uma outra vertente do barroco, enquanto alguns artistas trabalhavam de uma maneira mais lisa, mais refinada, Outros procuravam pinceladas mais grosseiras, mas ao mesmo tempo expressivas, 
que faz parte da construção da pintura a óleo. Como vemos aqui esse empasto, se aproximarmos bem, nós vemos que a tinta ela é toda marcada pelo pincel. A pincelada fica bem evidente e é algo muito chocante no sentido de marcas expressivas. Veja só, nós vemos aqui tons rosados, tons claros, todos se mesclando, cores um pouco mais neutras aqui desse lado. É muito rústico a construção. E vemos também tinta diluída, como aqui, nessa parte aqui do chapéu dele, essa cor, provavelmente uma cor laca, que foi aplicada sobre um underpainting. Essa, essa cor amarelada revela uma pintura que está por baixo, possivelmente um amarelo ocre, que foi utilizado aqui na construção do chapéu, ou outro tipo, um, pode ser um cena natural, uma cor terra, e por cima foi dado essa laca. Laca é um pigmento orgânico, que era muito utilizado para veladura. Veladura é uma fina camada de tinta aplicada sobre uma pintura seca. A cor da veladura ela vai se combinar com a pintura de baixo, formando outras cores. E aqui nós vemos essa, essa tinta que foi aplicada por cima e deixou aqui marcas por cima das pinceladas. Como é que eu sei isso? Porque a tinta, é evidente que a tinta foi passada por cima. Deixa restos de tinta acumuladas nas pinceladas, entre as marcas do pincel. Só é possível fazer isso com uma tinta transparente aplicada por cima. E olha mais uma vez aqui o empasto no, no nariz, nos olhos. Veja só que, que coisa mais selvagem e maravilhosa aqui essa, essa marca de tinta, essa sobreposição. Aqui nós vemos uma pincelada transparente que foi passada por cima dessa marca. E em muitas outras situações nós vemos isso. Excelente esse site para analisar imagens, porque conseguimos dar um zoom muito profundo. E aqui na boca também essa marca de tinta excessiva, que parece até um reboco de, de parede. Muito expressivo, muito bonito. Uma combinação de texturas que enriquece a pintura. Tá aí, Diego Velasquez. E vamos à próxima pintura. Eu não poderia deixar de falar da Artemisia Gentileschi. Foi uma pintora do barroco. Essa artista foi muito significativa nesse período, não só por ela ser mulher, o que era muito raro naquela época. Uma pintora, é, a, as mulheres elas não tinham muito espaço na, no campo das artes, como não tinha em nenhum, nenhum setor da, daquela época, infelizmente. Então podemos dizer que essa artista ela superou, conseguiu superar isso, mas não foi de uma maneira fácil, ela sofreu, e eu não quero falar muito sobre o aspecto histórico, porque não é o foco desse vídeo, mas se você puder pesquisar sobre a vida dela, ela teve uma vida muito sofrida, foi muito difícil dela se colocar como artista, e aqui ela se representa, ela se coloca como um autorretrato, e talvez é devido a essas dificuldades que ela teve para se colocar como artista, e, e também por tudo que ela sofreu, ela se retratou aqui, ela escolheu uma personagem que também expressa esse sofrimento. Ela se representa aqui como a Catarina de Alexandria. Deixe nos comentários se você sabe sobre esse contexto, porque aqui eu vou abordar mais a parte técnica. Mas, basicamente, ela se retrata de uma maneira que expressa o seu sofrimento e também nós podemos ver por diversos elementos, como essa roda aqui espinhosa. Agora vamos falar sobre o talento da Artemisia, que é muito grande. Ela é uma artista que tem influência de Caravaggio, como todos os artistas posterior a Caravaggio no período barroco, mas não de uma maneira qualquer. Ela usa a dramaticidade, mas ela tem um acabamento técnico muito perfeito. Vejam só a pele, como é uma pele representada muito suave, com várias nuances, passagens sutis, a luz aqui, ela vem aqui aos poucos, se degradando em direção à sombra próxima ao cabelo, de uma sutileza incrível. E não só isso, as passagens entre luz e sombra têm também passagens de cores sutis. Então nós vemos aqui uma bochecha levemente rosado, alaranjado, já na área de luz puxa mais para o amarelado, a orelha também mais para o rosado, Aqui desce, vai ficando mais neutro, uma cor mais neutra. Tudo isso com uma maestria incrível. Veja aqui essa pincelada mais amarelada, que é aquelas combinações de cores que formam o todo de uma pele naturalista, realista. É assim que deve ser 
entendido para quem estuda pintura vai entender que é necessário ter essas faixas de cores mais sutis. Esse acabamento técnico é impressionante como está em tudo, em tudo, uma delicadeza incrível. E aqui nós vemos também um sistema de pintura em camadas, é possível ver as pinceladas do underpainting sendo sobrepostas com pinceladas mais sutis de outras cores, como esse toque vermelho-violeta por cima desse alaranjado. Aqui tem pelo menos três camadas, eu consigo visualizar com a minha experiência, no mínimo aí três camadas. Se você gostou desse assunto e quiser aprender a pintar usando o sistema de pintura em camadas, o mesmo sistema utilizado por grandes artistas da história, eu tenho um curso passo a passo de pintura a óleo de retrato, o curso de pintura Academia de Retrato, onde você vai aprender a pintar três pinturas, sendo que cada uma delas tem um tipo diferente de underpainting e finalização. Para saber mais sobre esse curso, acesse o link que está na descrição deste vídeo logo abaixo ou fixado nos comentários. Olha só como ela construiu esse tecido por cima do fundo escuro sobre o fundo escuro, raspando a pincelada, fazendo uma mistura ótica, assim como fazia Caravaggio. Do mesmo modo aqui este véu, veja só, aqui é um véu passando pelo tecido vermelho, que ela faz aqui raspando de leve o pincel para tomar proveito da cor que está por baixo e dar uma sensação de tecido transparente nesse caso. Uma excelente pintora, gosto muito do trabalho dela e se você não conhecia vale a pena pesquisar mais a respeito. Mais uma obra da artista Artemisia Gentileschi. Veja que ela fez o típico barroco. A expressão da personagem é uma expressão dramática, muito expressiva, com uma luz muito marcada que cria sombras muito escuras, aumentando a dramaticidade. O contraste entre luz e sombra é muito alto. E assim é esse movimento artístico barroco trazendo essas imagens que apelam para a nossa atenção. Tudo que o barroco tem se encontra nesta pintura. Uma pintura que ao mesmo tempo é simples, diferentemente da anterior que nós vimos, mas eu resolvi mostrar para linkar com tudo aquilo que eu havia falado sobre as características do, do barroco na composição visual. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de mais vídeos de desenho e pintura. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.